ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോം അപ്ലയൻസസ് ശൃംഖല ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസിൽ ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവയോടൊപ്പം ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ക്രോക്കറി ഐറ്റംസ് ടോയ്സ് ഐറ്റംസ് എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരവും കുട്ടികൾക്കായി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ സിസ്റ്റത്തോടു കൂടിയ കാറുകൾ ബൈക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയെ അലങ്കരിക്കുവാൻ വിവിധ മോഡലുകളിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഷോക്കേസുകളിൽ മഴവിൽ വർണ്ണം പകരാൻ ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഫ്ലവർ എന്നിവ മൂന്ന് നിലകളിലായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുയോജ്യമായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഷോറൂം സന്ദർശിക്കുക ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് സിറ്റി പ്ലാസ ബിൽഡിംഗ് പഞ്ചായത്ത് മൈതാനിക്ക് സമീപം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് കട്ടപ്പന നമസ്കാരം നാട്ടുവിശേഷത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നെടുങ്കണ്ടം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂലി നൽകുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയത് നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസമായി തൊഴിലുറപ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്ന നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം ലഭിക്കുന്നില്ല ജില്ലയിലെ മിക്കവാറും പഞ്ചായത്തുകൾക്കും വേതന കുടിശ്ശിക ലഭിക്കാനുണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ നിരവധി മീറ്റിംഗുകൾ കൂടിയിട്ടും വേതന കുടിശ്ശിക നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി പറയുന്നു നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് കൂലി ഇനത്തിലും മെറ്റീരിയൽസ് ഇറക്കിയ വകയിലുമായി ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കിട്ടാനുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ തിരുത്തണമെന്നും തൊഴിൽ ചെയ്ത ഇനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തുക ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് നെടുങ്കണ്ടം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് മാർച്ചിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ശശികുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ജ്ഞാനസുന്ദരം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ആർ സുകുമാരൻ നായർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു മാർച്ചിനെ അഭിവാദം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ പ്രസംഗിച്ചു കൊച്ചി തനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ കൊടും വളവുകളിലടക്കം ഇരുവശങ്ങളിലും കാടുകൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് വാഹന ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമാകുന്നു അപകടക്കണിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന കാടുകൾ വെട്ടിനീക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാവുകയാണ് കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയോരത്തെ വളവുകളിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന പൊന്തക്കാടുകൾ മനുഷ്യജീവന് ഭീഷണിയാവുന്നു വൻവളവുകളിൽ കാട് പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനാൽ എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ചില മരച്ചിലകൾ റോഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണ നിലയിലുമാണ് ഇതും വാഹന ഗതാഗതം ദുഷ്കരമാക്കുകയാണ് കാലവർഷം ആരംഭിക്കാൻ ആഴ്ചകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ദേശീയ പാതയോരത്തെ കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച് അപകട സാധ്യത ലഘൂകരിക്കണമെന്നതാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം സൗന്ദര്യമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നല്ല സിനിമയ്ക്ക് അടുത്തറിയെന്ന് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ജയരാജ് ഞാനാവിധ കഴിവുകൾ ഒത്തുചേരുമെങ്കിലും ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ചലച്ചിത്ര ആസ്വാദന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജയരാജ് സിനിമ എന്നാൽ എന്തെന്നറിയുവാനും അതെങ്ങനെ ആസ്വദിക്കണം എന്ന അവബോധം നൽകിക്കൊണ്ടുമാണ് ചലച്ചിത്ര ആസ്വാദന ക്യാമ്പിന് ഇന്നലെ തുടക്കമായത് ശനിയാഴ്ച സമാപിക്കും രണ്ടാം ദിനമായി ഇന്ന് പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ജയരാജും ജോഷി മാത്യുവും ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു സൗന്ദര്യമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് സിനിമയ്ക്ക് പ്രധാന ഘടകമെന്ന് ജയരാജ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മളെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിഷ്വൽ സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് നാനാവിധ കഴിവുകളുടെ സംഗമമാണ് സിനിമ എങ്കിലും ദൃശ്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രധാന പങ്കെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ മെക്കാട്ടിനാണ് ക്യാമ്പിന്റെ ഡയറക്ടർ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും ശിശുക്ഷേമ സമിതിയും ചേർന്നാണ് ചെറുതോണി വെള്ളാപ്പാറയിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവിധ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ക്യാമ്പിൽ നടക്കും ബിജു വൈശൻപറമ്പിൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗപരിമിതർക്കുള്ള മുച്ചക്ര വിതരണവും കാഴ്ച പരിമിതർക്കുള്ള ബ്രെയിലി ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണവും നടന്നു പതിനെട്ട് മുച്ചക്രവും ആറ് ലാപ്ടോപ്പുകളുമാണ് വിതരണം ചെയ്തത് കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചാണ് അംഗപരിമിതർക്കുള്ള മുച്ചക്ര വിതരണവും കാഴ്ച പരിമിതർക്കുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണവും നടത്തിയത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനകീയ ആസ്ത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണായത് പദ്ധതിക്കായി പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ പഞ്ചായത്ത് നീക
കൂടുതൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ അവരെ പരിഗണിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സുമിയ സക്കീർ ഹൈദോ സ്മിരാൻ മണിമേഖല സൺസി മാത്യു ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സുകുമാരൻ മറ്റ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു അതേസമയം ഈ പരിപാടിയെ പറ്റി അറിയിക്കുന്നതിനായി കുമിളിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചു ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രതിഷേധമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇടുക്കി വിഷൻ കുമളി വെട്ടിക്കാമറ്റം ഇരട്ടയാർ റോഡിൽ സൈൻ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകും ഇരട്ടയാർ ഡാമിന് തീരത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന വെട്ടിക്കാമറ്റം ഇരട്ടയാർ റോഡിൽ അപകടകരമായ ഡിപ്പുകൾ ഏറെയാണ് എന്നാൽ ഡിപ്പുകളും ഹമ്പുകളും ഹെയർപിൻ വളവുകളും മറ്റും സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൈൻ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അപരിചിത വാഹനങ്ങൾ ഇതുമൂലം അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പതിവായിരിക്കുന്നു റോഡിലെ ഡിപ്പുകളിൽ അറിയാതെ പതിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ തെറിച്ച് ഡാമിലേക്ക് വീഴുവാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല കഴിഞ്ഞ മാസം ജൈവവളവുമായി വന്ന ലോറി ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു എത്രയും വേഗം റോഡിൽ അടയാള ചിഹ്നങ്ങളും ബാരിക്കേഡുകളും സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു വളവും യാതൊരു സൈൻ ബോർഡുകളും കല്ലാർകുട്ടി റോഡിലെ തോട്ടാപ്പുരയ്ക്ക് സമീപം ഏതു നിമിഷവും ഒടിഞ്ഞു വീഴാവുന്ന തരത്തിൽ മൂന്നോളം ഉണക്കമരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് മുറിച്ചു മാറ്റുവാൻ നടപടിയില്ല കാലവർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇവ വെട്ടിമാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വൻ അപകടത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ അടിമാലി വെള്ളത്തൂവൽ കല്ലാർകുട്ടി റോഡിലാണ് മൂന്ന് ഉണക്കമരങ്ങൾ ജീവന് ഭീഷണിയായി നിലകൊള്ളുന്നത് വെള്ളത്തൂവൽ തോട്ടാപുരയ്ക്ക് സമീപത്തെ വൻവളവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റണമെന്ന പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ഒരു നടപടിയും നാളിതുവരെയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നിരവധി ബസ്സുകളടക്കം സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ കാൽനട യാത്രികരും നിരവധി പേരുണ്ട് മാത്രമല്ല റോഡിനോട് തൊട്ടുചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഭീമാകാരമായ ഈ മരങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കാലവർഷത്തിന് മുൻപേ ഇത് വെട്ടിമാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വൻ ദുരന്തങ്ങൾക്കാവും ഈ പ്രദേശം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് കാരണം കനത്ത മഴ പെയ്താൽ മഴവെള്ളം തങ്ങി നിന്ന് തടി ദുഷിക്കുകയും തന്മൂലം ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്യാം വാഹന ഗതാഗതം നിരവധിയായ പ്രദേശമായതിനാൽ തന്നെ ഇത് വൻ അപകടങ്ങൾക്കാവും വഴിയൊരുക്കുക ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രയും വേഗം ഈ ഉണക്കമരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റണമെന്നതാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം സിറ്റി വിഷൻ അടിമാലി കട്ടപ്പന സി എസ് ഐ സെന്റ് ജോൺസ് ദേവാലയത്തിന്റെ അറുപതാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന സമ്മേളനം മെയ് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കട്ടപ്പനയിൽ വിളിച്ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കട്ടപ്പന സി എസ് ഐ സെന്റ് ജോൺസ് പള്ളിയുടെ അറുപതാം വാർഷിക സമാപനം മെയ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ കെ ജി ദാനിയൽ തിരുമിനി റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ കെ ജെ ഷമുയിൽ തിരുമിനി എന്നിവർ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന യോഗത്തിൽ മുഖ്യ അതിഥികളായിരിക്കും അഞ്ചാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കൊടിയുയർത്തലിന് ശേഷം ഗീതോത്സവവും വൈകിട്ട് ക്ലർജി മീറ്റും നടക്കും ആറാം തീയതി ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന വിവിധ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം കട്ടപ്പന ടൌൺ സിറ്റി ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് പ്രദക്ഷിണവും നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഡയമണ്ട് ജൂബിലിയുടെ സമാപനം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതിയിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി നടത്തപ്പെടുകയാണ് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി പുത്തൻ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക യുവജനങ്ങളെ അതിനു വേണ്ടി സജ്ജമാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ സാമൂഹ്യമാകുന്ന പ്രതിബദ്ധതയുള്ള മൂല്യമുള്ള സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സഭ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധം സി എസ് ഐ ഇസ്കല മഹായുടവക ബിഷപ്പ് റൈറ്റർ ഡോക്ടർ കെ ജി ദാനിയ തിരുമേനി അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒൻപതര മണിക്ക് പതാക ഉയർത്തുന്നതാണ് ഏഴാം തീയതി ആരാധന സ്ഥിരീകരണ ശുശ്രൂഷ ഗാനമേള തുടങ്ങിയ പരിപാടികളും നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പള്ളി വികാരി റവറൻ ബിനു കുരുവിള പി വി എബ്രഹാം സജീവ് വർഗീസ് ബിനു പി എ മഹേഷ് ടി എം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന ഇതോടെ നാട്ടുവിശേഷം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോം അപ്ലയൻസസ് ശൃംഖല ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസിൽ ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവയോടൊപ്പം ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ക്രോക്കറി ഐറ്റംസ് ടോയ്സ് ഐറ്റംസ് എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരവും കുട്ടികൾക്കായി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ സിസ്റ്റത്തോടു കൂടിയ കാറുകൾ ബ